ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸೆಷನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಈ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಐ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿ ಡು ವಾಮ್ ಅಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೇನ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದ್ರೇನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪಿ ಜಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ತದನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಆ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು 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 ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದು 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 ಮೂರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತ ಮುಂದುವರಿತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಇದೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಕರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಸೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಸೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೆಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡುವ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಆ ಎರಡು ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎರ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೆ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಇ ಟಿಲ್ ಅಂಕರು ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಸೆಟ್ ಎರಡು ಅಂಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ ನಾನು ಈಗಾ
ಟೈಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫೆನಾಮಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದ್ರೇನು ಆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಎಜುಕೇಷನ್ ರೀಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ತ್ರೀ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕಡೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೀಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ತ್ರೀ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಜುವಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ವೈ ವೈ ನೀಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಅಟೇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದು ಚಲೋ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊರೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಓ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಫಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೋಧನೆಯ
इन रेजिट्रेशन आगे तवे रेजिट्रेशन मैं जो नम अ यूट्यूब चानल तवे सब्सक्रईब आगे वाट्सअप ग्रूप के तुम जन शेरक इन सेरक अंत हेतु मत ना चर्चे मुंदे इू कूड़ा मौल्यमापन याके कारण समय अभाव नानु विषय मुं तक हे टई आफ् इव्याल्युशन नोड़ो मौल्यमापन प्रकार यीतियां मौल्यमापन टाइप वन मोदन प्रकार मौल्यमापन आज टू द पीरियड द इव्याल्युशन ईज कंडक्टेड इन देर आर् थ्री टाइप ना हे मौल्यमापन संघटिते आर्गन हेगते अर मेले यर्गनजे अर मेले अरे यधिगे आर्गनजे पीरियड यधिगे आर्गनजे अधार वाकूर प्रकार मौल्यमापन व्यवस्थे ना नोड़बू फार्मेटिव इव्याल्युशन समेटिव इव्याल्युशन डयग्नोस्टिक इव्याल्युशन फार्मेटिव अरे रूपणात्मक अंत ना करते रूपणात्मक मौल्यमापन अंत ना करते समेटिव अरे संकलनात्मक मौल्यमापन अंत करते डयग्नोस्टिक मौल्य डयग्नोस्टिक इव्याल्युशन अरे नैधानिक मौल्यमापन अंत ना मौल्यमापन हीजे मूरू प्रकार एलू गमन फार्मेटिव इव्याल्युशन समेटिव इव्याल्युशन एंड डयग्नोस्टिक इव्याल्युशन इन मैस्ट फॉलोविंगली तुम सति केतारे यु प्रकार मौल्यमापन प्रक्रिय आ मौल्यमापन प्रक्रिय फोकस पॉइंट ऐन यी मौल्यमापन कंडक्टी आर्गनजी अस्ट फॉलोविंगल तुम सति केतारे जो मेले प्रश्न कडाय बंदे बरते नर प्रीवियस् इयर क्वेश्चन पेपर अनालिस ना नि तोर्ते हैं टाइप वन प्रकार इन भाला इंट्रेस्टिंग विषय मत भाला जन कंफ्यूजे असस्मेंट आफ् लर्निंगे समेटिव अंत करते असस्मेंट फार लर्निंगे फार्मेटिव अंत करते अरे असस्मेंट आफ् लर्निंग कलिकपन कलिकेपन असस्मेंट फार लर्निंग कलिकेपन हीगे इलाचूर व्यत बहुत जन कंफ्यूज मोतारे असस्मेंट आफ् लर्निंग असस्मेंट फार लर्निंग समेटिव वर्सस् फार्मेटिव अंत ना हेलबू फार्मेटिव इव्याल्युशन ऐन इज द टाइप आफ् इव्याल्युशन यूज टू मानिटर् द लर्निंग प्रोसेस् आफ् द स्टूडेंट ड्यूरींग आर् आफ्टर इंस्ट्रक्षन अरे नान बोधने बोधने नरदली अथवा बोधन सदर्भली ना मौल्यमापन प्रक्रिया ड्यूरींग आर् आफ्टर इंस्ट्रक्षन बोधन हम अथवा बोधन नर बोधन मुगद तक नानून परीक्षक्रे अदे फार्मेटिव इव्याल्युशन करते समेटिव इव्याल्युशन अरे इट इस टाइप आफ् इव्याल्युशन यूशली गिवन एट द एंड आफ् द कॉर्स आर् यूनिट वो घटक मुगद मेले वो क्लास मुगद मेले घटक मुगद मेले अथवा इडी कॉर्स मुगद मेले फार एक्सापल फस्ट सेमस्टर् मुगत फस्ट सेमस्टर् मुगद मेले अथवा यूनिट मुगद मेले निम्हे पोस्ट ग्राजुशन टेस्ट फस्ट इंटर्नल सेकेंड इंटर्नल आर परीक्ष नावेल सो अगे समेटिव इव्याल्युशन अंत ना हेलबूद इले इलुस्ट्रेशन नो वे दुक् टेस्ट द सूप कुक् सूपन प्रिपेर मतने अदान टेस्ट में दट अ फार्मेटिव वे दस्ट टेस्ट द सूप दैट अ समेटिव नान सूप प्रिपेर मतनी अदान नाने टेस्ट अब फार्मेटिव इव्याल्युशन आगते यारोबर गेस्टू नहीं चलो चलो अंत टेस्ट अब समेटिव इव्याल्युशन आगे इलुस्ट्रेशन अस्टे ओके हॉप यू गाट द पॉइंट निम्हे अर्थ आगे अंदकी ना ब्रीफ आगे हेल्ता भाला डीटेल तेरी कवर मिली आगो ना प्रीवियस् इयर क्वेश्चन पेपर्स अनालिस मुद्दे हंत समेटिव इव्याल्युशन बे पर्पस् बे इलाति द पर्पस् ईज to measure student achievement at a point in time for reporting and accountability to sort students in rank order vidyarthigalanna ondu shreni hantadalli avarna jodaslikke namage bekagutte help agutte to maximize student learning through standardized test aneka manakikrita parikshagalanna kaigolludra mulaka vidyarthigala कलिकेना उत्तम गोल्के मैक्सीम मे गरिष्ठवा अब बेली अवंत वो कारण ना मौल्यमापन याते पर्पस ऐसी बेल महित है फार्मेटिव याते टू प्रमोट फर्दर इंप्रूवमेंट आफ् स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरींग द लर्निंग प्रोसेस् 
ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚೀ ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟು ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಟೀಚರ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಯೂಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರದು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಮೀಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫೇಲ್ಯೂವರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಟು ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಾನಕ ಆಧಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂಟದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿದೌಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್
ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂಕಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹಿಂಗಾಗೈತಿ ಹಾಗಾಗೈತಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂದರು ದಟ್ ಟೆ ದೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಿಂತಲೂ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ ಪೆಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಂದರು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವಿಕೆ ನಾವೇನು ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಂದರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿದೆಯಾ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೂ ಕನ್ಸಿಕೇಟಿವ್ ಒನ್ ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇವನ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇವನ್ ಒಂದು ಸಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಟು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಇ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವೇನು ಓದಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಎಮ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓದಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಎಮ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರೇಜ್ ಸಿ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಏನಂತಿದೆ ಸೊ ಅದು ನೈಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿ ಡಿಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಪಿ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ ನೀವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನೀಗ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲು ಹಿಂದೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಲೆಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಅಬೋ ಎವರೇಜ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಎವರೇಜ್ ಪಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಲ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಕಗಳು ಅನ್ನಬಾರದು ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಒ ಇದ್ದರೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎ ಇದ್ದರೆ ಏಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆವೆನ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಫೈವ್ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇದ್ದರೆ ಝೀರೋ ಎ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಝೀರೋ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಝೀರೋ ಅಂಕ ಲೆಟರ್ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಂತರ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎನ್ನು ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಪ್ಟೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟೈಂಡ್
ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಪೂಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಇವನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಜಿ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸು ಇದೆ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ನಾವು ಈ ಸಿ ಬಿ ಟಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಟಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎನ್ ಟಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎನ್ ಟಿ ಎ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಅವು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಿದೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನೇನು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದು ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು 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 ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬೈ ದ ಕರ್ಸಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೈಲಿ Uh, he is a professor in uh, he was professor in uh, rai mysore rai mysore nalli avaru professor agidru uh, avara ondu yes i hope it is uh, visible now uh, sannadagi chikkadagi nodta hogona ict for educational assessment ict anna naavu yav yav tool galanna ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಐ ಸಿ ಟಿನ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಃಖಕರ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದು ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ವೆಬ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಾನು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ 
ವೈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಹೂತ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೇಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಕರಿಬಹುದು ಕಹೂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ್ಯಪ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆದು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೋಯಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅನೇಕ ಕ್ವಿಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಈವನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಎನ್ ಟಿ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸಮ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಹೋಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಥೇರಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಶಿಫ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ಯಾ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್
ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಜರೂರತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿನ ಎರಡು ಸರಿನ ಮೂರು ಸರಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರಿನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 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 ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ ಬಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದೊಂದಿದೆ ಇದೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಬಿ ಡಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಆಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ ನೋ ಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಎ ಆಗುತ್ತಾ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವಂಗೆ ರಾಮನಿಗಂಕರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅವನದು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಹುಯಿಚ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಕ್ಕತೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಅವನ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಲ ಮತ್ತು ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಕದೇ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಅಸಸ್ ಹುಯಿಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ನೋ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇ
ಮಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಇದು ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹುಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹಳಷ್ಟದವು ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕರಾಗಿ ಯಾವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿಯರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದರೆ ಪಿಯರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಐ ಸಿ ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಈ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಹುಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವರ್ಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ರ ಅಗತ್ಯ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಯಾವುದರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಕರು ಅಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇದೆ ಸಮೇಟಿವ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿನ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡಯಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಓದಿರೋ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡಯಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೋದು ತ್ರೀ ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನಾಗ ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ತ್ರೀ ಇತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿವ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಮಿಟಿವ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಎ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದೈತಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ತ್ರೀ ಇನ್ ಟೂ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಇನ್ ತ್ರೀ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಇನ್ ಫೋರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎ ಫೋರ್ ಎ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಬಿ ಫೈವ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಒನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಹಾಗು ಹೋಗ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಈಸಿ ವೇ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗ ಬಂದವು ಅದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರಿ ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ತೇರಿ ಪಾಠನ ಹೆಚ್ಚು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ತೇರಿ ಪಾಠಗಾಗಿ ಇದೇ ಅಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಕೇಸಟ್ ತರಬೇತಿಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಏನು ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್